Nine days of non-stop urban exploration. In February 2017, we went on our biggest urbex road trip to that time. We traveled almost 3,000 kilometers to document 16 abandoned places in four countries. We entered military prohibited zones, ventured deep underground, and got in trouble with the law on several occasions. In this film, we'll share our experiences with you. Join us on our very first international urbex road trip five years ago. Hi guys and welcome to today's video. Today we've got something special for you. It's a feature length presentation. We remade the very first series we published on this channel, which was back in 2017 when Marco, me and Cornelius did our first international urbex trip. We visited Belgium, France, Luxembourg and Germany of course. And all in all we produced 16 episodes. So now we gave them a nice polish we recorded a new voiceover and we summed up all of this old material in one big documentary. We think it's quite interesting for um, long-time viewers who maybe remember this adventures as well as for yeah, new subscribers to the channel because uh, they haven't seen this material of course. So feel free to leave us your feedback in the comments, stay curious and enjoy this travel back in time. We made the first stop as part of our road trip in the heart of Germany. Here we entered a structure that is quite popular in the urbex community. It's called House of Wheelchairs. Obviously we had to come here too, in order to do an exploration ourselves. Although this place has seen far better days. It's an old manor house that was later used as a retirement home. We would have loved to spend more time here, but there was only one hour left until sunset. We wanted to make the best of it. Und das Wasser wird vorher abgepumpt oder? No. Nee, das fließt dann so als Wasser von uns. <lacht> ah ja, das wäre natürlich. Das ist voll geil, wir gucken euch alle rein. Äh, quatscht euch für den Ort. Du kannst einfach sitzen. Richtig für Rage. Schön in die Zigarettenstürme. 
Du nice. kannst sogar pinkeln, da hast du so einen Abfluss. Ah ja, okay. Was ist hier? Das ist von der Daune. Ei. Wie konnte das denn passieren? Irgendjemand hat wahrscheinlich so ein Bett aufgerissen. <lacht> Aber leise die Sau, ne? Wie in den Jas. Und was ist hier drin? Ja, was ist da wohl drin, Marco? Was soll das wohl sein? Ich weiß nicht, seit das war machen, aber schon. War voll geil. Das ist eine ziemlich abgefahrene Frühstücksschale, wenn du hier so. Ja. Das sind die Lass dir schmecken. Ja, guten Appetit. Hier dürfen nur Arzneimittel aufbewahrt werden. Und was ist drin? Das? Bier. Ha, Bier. Wichtige Regel: Eigentlich sollte man in den Lost Places niemals in den Kühlschränke schauen, weil die sehr oft voller Schöne sind. Echt? Ja. Aber der geht doch, oder? Der ist halt ausgesuchtet, ne? Ja. Oh. Hier sind einfach Wappen. Es sind noch einige Pflanzen drin. Irbex-Regel Nummer 18. Nicht alles, was Blut, nicht alles, was nach Blut aussieht, ist auch Blut. Sondern gleich ein Blut. Bild ist auf <lacht> In 18.1, the construction of this two-floor classistic mansion started. And it was completed four years later. A big park was part of the estate too, as you can see in this lithography from the 19th century. When the last member of the aristocratic family died, the mansion changed hands and was owned by a baron from then on. of the Baron, the building wasn't pompous enough. He extended the mansion and built a side wing. Then, at the end of World War II, the family was evicted and they lost their property. From then on, the building was used as a residential care home for elderly people. A remnant of this time is the lift that was built in an annex. Also, was auf jeden Fall offensichtlich ist, Viele von den Sachen hier sind gestellt. Da waren schon viele Fotografen unterwegs. Was ist das für eine Zeitung? Äh, Freiheit. Gleichberechtigung, wichtiges Thema. Heute immer noch. 79. Hier waren offensichtlich auch Katzen. In der Attic gibt es viele Furniture, die nur warten, um in ein neues Platz für ein Bild zu stellen by zealous photographers. It has happened this way many times already. While comparing pictures of this mansion taken by various urbexes, we notice that the positions of wheelchairs and beds have changed a lot, even between several floors. Due to the vast number of unauthorized visits, vandalism increased as well. Hier das Gewandhaus in Leipzig. Keine Ahnung. Und erkennst du die Stadt? Ich auf jeden Fall nicht. Ein schickes Schloss. Ja, er hat es nicht hier in seinem Zimmer gehabt. Thank you. 
Und bestell ich mir. Oh, geil. Und was haben sie bestellt? Doferbrot, Schnittbrot, Toastbrot, Brötchen, Nein. Fettbrot, Weißbrot, Rosinenbrot, Semmelkrum und Hefe. Guck mal daneben das Gewicht. Wie viel Gramm? Äh, ja, immer nur so ein Kilo. Ach nee, Schnittbrot hat er 12 Kilo bestellt. Und Milchbrötchen hat er 45 Gramm. <lacht> für, das wahrscheinlich nicht so für 7 Cent. Also, Jetzt Wie alt ist das denn? Vollkost, Diabetiker 13, Angestellte 2, Datum 19.06.89. It's unknown to us when the mansion was abandoned. Word is that the facility was closed by the authorities after a patient in a wheelchair fell down the stairs and died. And while we're at it, another curious story has grown up around this place. Around 1960, a treasure was found during some work on water pipes in the basement. A part of the wall collapsed and revealed a secret room. In there were the Baron's silver plates. An enclosed newspaper suggested that the family of the Baron stashed their belongings here when they were dispossessed in January 1945. When the state security service heard about this incident, they took over and began salvaging everything. The treasure was supposed to be delivered to a nearby museum by them. However, to date, no such delivery has ever arrived. This is day two of our big urbex road trip. We were still in Germany. On a hill near the first destination for today, we had set our camp the night before. It was just a short walk to a huge forgotten building full of nukes and crannies. Really quickly, we realized that this site was looking back on a long history. Everywhere, we found remnants from a bygone period when this building was used as a first-class hotel. The exact time when the structure was built is unknown to us. But what we do know is that 90 years ago, the hotel was advertised as a place with running water in every room. The site is located in a spa town, which is well known for its fresh mountain air. People with nerve and metabolic diseases were supposedly able to find healing here. And still are today. Many years ago, this hotel must have been a magnificent place. What we also soon realized, we had to be careful while moving through this derelict structure. Da oben, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sieht, aber das ist quasi der Flur und da oben hängt die Decke komplett durch, die Steine sind rausgebrochen. Hier auch nochmal gut zu sehen, wie der Boden absackt. 
tut. Ja, und da geht's runter. Die ganze Wand sieht so aus. Also hier würde ich mal nicht lang gehen. Hier kann man hören, wie der ganze Boden knackt. Oder auch nicht. Okay. Ach. Doch. Geister sind auf jeden Fall echt. Gehen wir da durch. Die ist so. Die ist einfach. Ah, das ist hier so ein. Man tritt drauf. Oh, oh. oh, ist das crane. Gar nichts zu sein. Der Boden sackt hier so ab. Das ist reich, wenn wir dran vorbei Ich weiß nicht, ob man da durchgehen kann. Ne? Nee, ich glaube nicht. Nee? Guck dir mal an, wie das. Der Boden geht auch schon runter, ne? Damit man dann ein Feeling kriegt, wie kalt es ist. Ziemlich kalt. At some point in the late 30s, guests stopped coming to the hotel. Guck mal da rein in den Raum. Where once food had been served, now were only medical beds and equipment. Und jetzt, Marco? Come on! Ich habe noch was entdeckt. Du denkst so, hinter dieser Ecke da ist doch nichts Cooles. Geh mal gucken. Ist das geil! Jo! The hotel became an academy. At first sports and gymnastic teachers were trained here. In 1994 the job title physiotherapist was introduced together with the German Masseur and Physiotherapist Act. So this school was one of the first places in Germany where physiotherapists were instructed. Für die 360 Grad Kamera jetzt. Ja, das bietet sich echt an. Und zwar genau hier. So, ich suche jetzt mal nach einem Platz, wo wir essen können. Die anderen machen noch ein paar Shots. Ich schaue mich um, möglichst blickdicht von anderen Leuten und möglichst nicht so eine Scheißduft wie hier gerade. Und dann werden wir was zu snacken machen. Geht nicht? 
Naja, das. Das ist wahrscheinlich schon zu verrostet. Nee, Hier spielt sowieso keine andere Musik. Wie viele die hier nicht mehr spielen? Du hast den ganzen Schrott gerade versaut. Nee, du das ein bisschen Penis. Ja, der ist wirklich ein bisschen Ich sehe keinen Penis. Ach, dort! Penis Game BH. Na, 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 wer macht denn da Werbung für sich selbst? Was war das? Lebenslauf, Bewerbung. Hast du auch gelesen, wofür sie sich beworben hat? Die ja, junge Frau? Physiotherapie Ausbildung. In dieser Schule, August 2003. 2003? Mhm. Gar nicht so lange her? Nee. You can still find many documents from that time distributed all over the building. Some of the records even have sensitive information, like addresses and phone numbers. According to our sources, this site was shut down in 2006. It seems like everything was just left behind. Vom Arbeitsamt, Ausbildungsvertrag. Ich guck gerade noch ob. Bei uns gab es hier auch Zeugnisse. Hier Zeugnis von 96. Arbeitsvertrag. Oh oh. Personalbogen. Guck sie dir an. Die weiß, was sie will. Hier geht es um Zahnarzthelferin. Fachkunde sehr gut. Abrechnung und Liquidationskunde. Das Aufnahmegerät. Hallo. Super geil. Gerät zum Aufzeichnen. Ich nehme an. Was ist das? Das sieht aus wie Knochen. Schachfiguren. Da hinten diese Pläne. Hüftknochen. Hüftknochen. Was ist das? Schulter vielleicht? Weiß nicht. Na, wer war eine Partie gegen mich? Im Schnellpuzzeln. Up to 30 apprentices were housed here per year of training. The young women lived in single or double bedrooms. On five floors with two staircases, there was plenty of space for the trainees. Classrooms weren't locked after the sessions, so during leisure time, students had access to teaching materials and medical devices.
In the end, the academy had to be closed because of the run on apprenticeship places. The physio school was simply too small, despite the large building. The facility was moved to another place. This place is amazing, or was. A surprise was awaiting us around every corner, but a few years after our exploration, the ramshackle building was torn down. Nothing is left of it today. Our road trip hadn't even lasted 24 hours at this point. And yet, after the first two stops, we already knew that this journey would be an unforgettable adventure. And we even had 14 abandoned sites left to explore. On an urbex forum online, we saw impressive images of this industrial wasteland located somewhere in Germany. Next to old railway wagons, you can find a lot of transport and construction vehicles in the outdoor area. Inside the buildings, there are huge factory halls and a big spare parts depot in the workshop. This site is an abandoned sugar plant. It's a dangerous place. You should always look carefully where you step. Here, it isn't unusual for the next level to be many meters down below. It's like a fucking Tomb Raider level. There is plenty to discover on this vast site, and we didn't know where to look first. After a couple of minutes, we lost ourselves in these impressive dimensions. Until the moment we got caught. Suddenly, there was a security guard in the factory hall shouting at us. We didn't want to make this bad situation even worse, so we cooperated and he walked us out. Initially he was armed with a baton, but he had become friendly real quick when he realized that we were just taking photos. A week ago he caught another group of photographers in the building, he told us. Security has become necessary, because there have been more and more thefts. He escorted us to our car and took down our personal data. Police didn't get involved, luckily, but we got buried from the place. He said we will receive a letter with a bill, because we had to pay for the security operation. Up to 150 euros, probably for each one of us. Reviewing the footage, we could figure out what crucial mistake we had made. The guard told us that we triggered a silent alarm and they saw us on camera. While looking through the GoPro footage later, we noticed this weird object which looks like it doesn't belong here.
this might be some kind of motion sensor. Not 20 minutes after this shot, the security arrived. Look at this, they stretched these ropes here, so we just had to go under and come by this motion sensor. However, no letter has arrived to date, five years later. So I guess we were pretty lucky. Before of our road trip, we arrived in Luxembourg. Finally. It's almost like paradise for urban explorers. And we wanted to start off with a real highlight. An abandoned iron mine. We met some local explorers who have visited the underground two times already. Together we risked the descent into the dark. As total mine exploration newbies, we wanted to cover our backs and started to draw a map right away. 
We knew that a huge maze would await us, and we surely didn't want to get lost in these pitch black tunnels. The temperature down here was like 12 degrees Celsius. So it was warmer underground than it was outside of the tunnels. Obviously, the mine was the winter habitat of some bats. When we entered the place, we saw quite a few of them, hibernating upside down. After a while, we realized that our idea of mapping this mine wasn't the best solution. Since the tunnels stretch for miles and miles on many different ways and levels, the backup that was supposed to save us became just confusing. And without a map, we would be screwed down here for sure. And certainly wouldn't be able to find our way back. Sorti. Das geht aber... Ist das S? Der Fall geht in die Richtung. Jo. Was, und da sind wir hergekommen? Ja. Nee, wir sind von da gekommen. Von da unten. Ist, pa ist ein Parallelweg. Also, Kommst du zurück? Ja, hundertprozentige Sackgasse, ich komme zurück. Alles klar. Gehen wir jetzt zur, zur Leide wieder? Ja. Wieder hoch? The rotten wood braces didn't offer much comfort either. The man-made protection was totally crumbling by now. Some of the braces just lay on the ground, let us fall apart just by touching them. Well, at least the mine hadn't collapsed. Yet. Thank <laughs> you. 
Wie lange ist das jetzt schon aus dem Betrieb? Uh, die hier, also schon über 50 Jahre. So lange? Ja. Und was war das? Etage. Obwohl, nee, 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 nee. hoch und wieder runter jetzt, ne? Ja. Wahrscheinlich auf der Welt, aber vielleicht sind wir hinter dem Punkt, der dort zusammengestützt. Occasionally we stumbled upon evidence of other people having been here. So this showed us that we were at least not the only suicidal people venturing into this mine's deep tunnels. Ah, da waren wir letztens oben, wo wir das erste Mal sehen waren. Das ist wie das Video in Dora. Nein, ich weiß nicht, aber ich finde es scheiße, wo es ist. We made very slow progress. We had to stop at every fork in the path to note it on our map. Occasionally, some of the others used this idle time to move further along and explore the upcoming paths. Probably the group shouldn't split up in such a situation at all. For us, who were left behind, that feeling was, well, let's say, unpleasant. Hello, seid ihr noch da? Hallo? Ja. Ah, Gott, okay. Wie seid ihr? Seid ihr mal schon ausgelaufen? Weil du siehst ja hier, das sind alles diagonal. Genau. Deswegen. Ja, Kann gut sein, dass wir da. Doch, ja, doch, da ist ja ein grüner Pfeil. Einfach, dann, dann kommen wir da wieder auf den Weg zurück. Stimmt. Our march through the awfully long tunnels, which could last for hours literally, had one destination. Somewhere deep underground, there are said to be mining vehicles that are over 50 years old. Back then, they were left behind by the miners when this site became abandoned. So we kept an eye out for broad roads, which were used by vehicles. However, while looking for some clues, we discovered something different instead. Hallo? Was, was ist los? Das hier, glaube ich, gehört zum Museum. Zum Museum? Ach, das Museum der Luxemburger Mine. Ja, alles klar. Auf ein Daut. Das ist die Mine direkt anders aus. Heißt, andere Mine sozusagen dann? Ich glaube so. Ich will das sagen. Das ist so ein bisschen, ne? Er sagt, da sind schon viele Menschen herumgelaufen, viele Fußspuren. 
die äh, machen sozusagen Führung durch ja, diese Minen? Durch die kompletten Minen, also durch die kleinen Teile, durch die noch offenen Teile der Minen. Okay. The mining museum contains several former mines, which can be visited by tourists. And it seems like we had accidentally just found one of them. Frag ihn mal, wie alt das ist. Was glaubst du, wie alt sind die Spuren? Nee, die Schrift. Komm oben, die sind keine zwei Wochen alt. Und wie alt ist die Schrift? Ja, die Schrift, die ist uralt und die ist in die andere Richtung. Aber das ist ein, ein breiter Gang. Sollen wir zu dir kommen? Ja, äh, könnt ihr vielleicht einer meinen Rucksack mitnehmen, bitte. Aber Luca ist noch oben. Alles klar. Hier geht's bergauf wieder. Hier geht's bergauf vor allem. Aber wie? Was ist das? Hier geht's einfach. Sieht aus wie eine Rodelbahn. Bisschen. Kleines bisschen. Well, we couldn't spot any exhibits at all in this so-called museum. However, what we have found were old structures built by the miners. It felt like we were coming closer and closer to our destination. And finally, we found some tracks of huge vehicles. Na, ja. sieht doch schon so aus, als würden wir unserem Ziel näher kommen. Fucking Bagger. Wo sind denn die? Oh, ist doch einfach so riesig. Die? Und sind wir hier lang? Runter, wo wir vorher hochgeklettert sind. Und dann. Ja, ja, das ist so ja, hoch, runter, ja. hoch, runter. Ja, hm, genau. Das stimmt schon. Aber es ist trotzdem dann noch eine Leiter hier. Und dann geht es wieder auf Ebene 0. We had been down there in the darkness for several hours already and we were just dog tired. But now we were motivated again and this led to a crucial mistake. Every one of us wanted to be rewarded for his pain. So half of the group was overly ambitious, rushed and spread out to follow different tracks. And suddenly, silence. Totally isolated from the outside world and possible rescue, we had no idea where the other half of our group had gone. Hello, noch da? We just knew this would happen sooner or later. Okay, wartet mal, er bleibt mal genau hier. Ich hole die ein und sag dem Bescheid, dass sie zurück. Wirklich? Ja. Fortunately, all turned out well. Everyone had been found. Even though it felt like we were so close to our destination, we decided to go back. Our map became more and more confusing, so it was a sound decision to abort and just return to leave the tunnels. At this point, we had been underground for four hours already, and we spent three of them on one single level and hadn't even seen everything. So a Spaltung, da sind wir halt vorbeigegangen, weil hier ist zu. Okay, und wo ist die Brücke? Die ist dann, also ich habe dann hier ein Symbol gemacht, die sind dann hier halt lang. Und dann müssen wir dann halt, hier kommt dann die Brücke. Also im Prinzip ist, musst du das kleine Stück hier dran setzen. Thanks to the map, we were able to find the exit easily. We were covered in dirt and needed around 45 minutes for the way back. Pure walking, without any break. Hier ist der Drehpunkt, ja. Nee, 
One step away from the exit, we met another group of explorers. They had just started their adventure while we were finishing ours. After roughly five hours in the underground, we were relieved when we finally saw sunlight again. Exhausted and tired, we realized that we had only walked 9 kilometers, according to the pedometer. It felt to us that we have walked much farther. However, after all, the main thing was that we were still alive. The mine? Yeah. It's me. Here you can see the map that saved us. You probably understand why we haven't done any mine exploration like this again in the past five years of Urbex. It's still day 4 of our urbex road trip. After spending several hours wandering around a huge mine, our friends from Luxembourg wanted to show us a bunker in France next. Meaning we were heading underground again. We accessed this immense facility through the munitions entrance. <laughs> Immediately, we realized that nearly everything was painted black. The walls, the ceiling, the floor. This blackness swallowed the light of our flashlights. What is this? This is like the Ruse, like ausgebrannt alles. It's überall on the decken, on the boden. Indeed, the suit layer is attributable to a huge fire. In 1998, the French army abandoned this bunker. What followed were copper and scrap metal thieves, looting the whole site. Cables were probably torched to burn off the isolation. The suit layer covers the whole bunker, even today. Entweder it's a geil street art in the middle of a bunker, where gar nichts is, or it's is wahrscheinlich eher a spinnnetz, was eingerußt and verbrannt wird. Aber es ist fest. Sieht richtig geil aus. Was steht hier? Keine Ahnung. Ing. I-N-G. S-I-N-B-R-A-T-L-S. C. Achso. I-N-C-L-N-E. Ja, keine Ahnung. Nice. Not only in this former guardroom, but in the whole bunker, there are still several apparatuses and furnishings left behind from the time when this site was still active. We could experience history firsthand. For example, we still recognize the former briefing room. At least as impressive were the remnants of the generators. We discovered diesel engines that were pretty modern back in the day. 
Hier, das hier? Das hier? Ja. Das hier? Das ist die Alarmsirene? Ja. Das wird bestimmt richtig schön Sound gemacht hier. Ja. In den. Ganz bestimmt. Wo ist die Alarmsirene? Hier. Ja, das hier. Direkt hier. Da hinten ist noch einer. Was? Ja. Mhm. Sieht aus wie Waffenschränke hier. Kann das sein? Guck mal, wie viele Schichten diese Tür hat. Behind the double door system, we accidentally found another access. What? The personal entry. Es ist schon dunkel draußen. Ja. <lacht> Hier ist das. Ach nee, nee, der hat sich verpeilt. Okay. Wo sind wir? Irgendwo mitten auf Hier, hier sind wir. Ja, der spielt hier ein bisschen verrückt. Moment. As we discovered during our exploration, there are some other entrances too, distributed in the tunnels that stretch around 2.5 kilometers by the way, as you can see on this map. So to get on the other side, a march at a depth of maybe 30 meters was still lying ahead of us. This bunker is one of the largest artillery fortifications of the Maginot Line. That's a defensive system along the eastern border of France, ranging from Belgium in the north to Italy at the south end, which was built between 1930 and 40 in order to thwart any potential attacks from Germany. This particular facility went active in 1935 and involved nine combat blocks with different kinds of guns. The garrison was composed of 782 soldiers, including 26 officers. I glaube here liegen noch überall die Filter. Ja, genau. Irgendwo ist auch ein Filter drauf. Da sind die Filter drauf drin, die wurden nie benutzt. Ach so, echt? Wir haben. Wir sind wie neu. An orientation guide system at the walls of the bunker stretches for miles. It's an A to orientation, so you don't get lost in the tunnels. Hey, here's the Betten, so can we be new here? The Betten? Yeah. Ach, here? Wow, krass. Here also. Wir hatten hier sogar ein kleines Tüchchen dran. Ist ja süß. Da weiß ich überhaupt nicht, was abgeht. Der lebt jetzt schon seit zehn Jahren im Dunkeln. Und ja. auf einmal kommt irgendwas. So ein Licht. Hebt ihn hoch, tausend Lichter drauf. Ja. Wo kommt der her jetzt? Wo hast du den hergeholt? Da hinten, da ist so eine. Ja, so ein Abfluss, wo ganz klar das Wasser läuft. Und der war da drin. Aber der wurde von der Schwemmung mitgezogen. Und wir sind jetzt wieder hier aussetzen? Oder befreien wir den? Oder tun wir den raus an die frische Luft? Of course, we brought the frog back to the fresh air. While we, then, went deeper and deeper into the pitch black bunker. After a while, we found the kitchen area. Also, ähm, gemischter Ofen 1, gemischter Ofen 2, 
hier ähm, Ofen für Backware und dann hast du hier ähm, Fritteuse. Ja, Fritteuse, ne? Ja. Und Fritteuse Fourneau. Eins, zwei. Fourneau. Und äh, Fourneau ist ähm, eigentlich Heizofen. Ah, okay. Also kann man sozusagen, wenn es hier warm ist. Weil wir sind bestimmt nicht warm, war das drin. Kann aber auch sein, dass die das so beschriftet haben, damit die Dunsten abzukaufen. Ich meine, kann sein, muss sein. Also. Ja. The main hall of the bunker is traversed by railways. Wir setzen uns drauf, wir schieben. Genau. Die Alten sitzen hier oben schieben. Pauli, Mauli. Kommst du dir vor wie Diana Jones war? Die hast du den Schließzylinder. Ach so, die war vielleicht mal dicker, dass das so draußen noch eine Hülle drum war oder was? Ja, das war ja bestimmt nicht so. Ja, auf, ja, ja. Ja. Vielleicht liegt das sogar noch irgendwo so. Da wird überall der Schmierstoff immer nachgeschoben und das wird mit dem Druck durch die Hitze in Kaulikleid umgelegt, weil die so lang sind. Ja, ja. Damit die nicht verstopfen. Aber wofür sind die Getraulikleiden gewesen? Wie bitte? Wofür waren die Getraulikleiden? Äh, für die Tür, für. Ähm, so eine lange Strecke? Ja, überall, ja. Ach, damit du eine zentrale Schalt. Genau. Ah, okay. Ah, cool. Was ist das? Ein Taser, Taschen, Lamp. What the fuck, Alter. This place saw only little action during World War II. But due to its size, it was repaired and retained its service after the war. Later, during the Cold War, it found a new use as a military command center. First for NATO and later for the French Army. In the 1980s, the French Army modernized its artillery fortification and upgraded it to a hardened underground command post. During the process, both main entrances were completely rebuilt. Massive concrete walls were now supposed to protect the site from any nearby nuclear blast. The barracks and the ammunition magazine were reconstructed to offices. Also, when you really are thirsty, you can drink it. But it's really, really cold, probably. Und das sieht von außen aus wie eine Zelle. Sieht es von innen auch aus wie eine Zelle? Oder? Ja, es läuft. Sieht ziemlich aus wie eine Zelle. Finally, we found the armor turrets with the huge propulsion machinery and the small rooms for gunners. Ja, 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 ja. Kannst du rausgucken? Ist alles zu, ne? Schade. Okay. Dann komm mal runter. Oh, es ist eng. Ja. Krass. Geschütz. Geil, ne? Heftig. Bisschen eng, aber geil. Ja, das Ding unten habe ich schon ge Oh, hier hast du sogar Pedalen. Exhausted, we headed back. From the one end of the bunker to the other one. Each one of us walked like six kilometers in this place, within three and a half hours. So in total, we spent over eight hours of this day in the underground. Although, we were rewarded with a memorable adventure. And that's worth something.
first Germany, then Luxembourg and France. And now on day five of our international airbags road trip, we finally arrived in Belgium. Hidden very well in these woods, an amazing car graveyard was awaiting us. Das sogar noch richtig gut hoch. Ist das jetzt der Kofferraum? Da mhm. hinten war ja der Motor drin. Was ähnliches hier von der Scheibe. Aber ist ja kaum Platz. Ja, ist nicht viel Platz. Sind das nur für so einen kleinen Koffer? Die die da das Auto ist an sich nicht so gut. Nee. Die Batterie des Autos befindet sich hinten ja, auf der Rückbank. Hinten genau, auf der Rückbank. Das ist ein Fächer, eine Bremse. Ich weiß nicht, da ist die Handbremse. Ja, also. Und da ist noch irgendwas. Für den Sitz zum Verstellen? Ja, das kann sein, stimmt. Aber das andere Ding? Keine Ahnung. Hm, hier vorne hast du eine Seilkurbel und einen fetten Haken. Also entweder hat er irgendwelche Sachen abgeschleppt. Das ist noch eine fette Kühlung. Cool. Sieht für mich aus wie das übste Rennauto. Aber ich glaube, es wurde einfach nur auseinandergenommen. Hier ist schon abgeflext hinten. Deswegen sieht das so krass aus. Aber das sieht aus wie so ein. Äh, keine Ahnung, wie so ein Sporter, wie so ein Rallye-Ding. Obwohl bei den Federn. Na, hier stehen ja sowieso. Hier stehen doch sowieso jede Menge Rallye-Fahrzeuge rum. Ach so, okay. Und hier oben ist ein. Ach, das sind Sitze. Ich dachte, das ist ein Koffer, aber das sind Sitze. Und ich habe gerade gesehen, dass das wahrscheinlich gut ist, wäre nicht. Weil die Aufkleber deutsch sind. Achtung, Antennen vor der Fahrt herunterbinden, Gefahr bei Berührung mit elektrischer Freiheit. Dann ist das auf jeden Fall ein deutsches Fahrzeug. Bundeswehr. Jeep oder irgendwas. Bei mir ist ein Tank von. Kannst du aber nicht abmachen. Ist das überhaupt. Ein das ist der Tank, oder? Sieht aus wie ein Strandbuggy oder so. Ja, dachte ich mir auch vorhin. 
ist auf jeden Fall ziemlich verstärkt oder eine Rallye-Karre oder irgendwas. Da ist noch eins. Sieht so aus, als ob der Motor hier auch hinten drin ist. Haben sie aber schon alles auseinandergenommen. Leider. Das hier ist mir gerade gar nicht aufgefallen, ist das gesamte Fahrgestell einfach yeah. überwachsen. Yeah. Und die Achsen. We don't know how and we don't know why, but in the middle of these woods, rally vehicles and cars with a military look were stored a long time ago. Mainly cars of the brand Volkswagen can be found here. A lot of Beatles, but Volkswagen buses of the first generations as well. All these vehicles probably belong to a deceased car collector. Was denn? Was? Na, vielleicht wurden Rennge Rennen gefahren mit dem Fahrzeug und Hugo Boss war der Sponsor. Auch sein. Und wie sieht's denn aus? Guck mal, das ist doch hier ausgeräumt. Das ist wie ein Ja, das ist auf jeden Fall ein ja. Rennfahrzeug. Ist wieder so verstärkt. Guck mal, hinten hast du noch richtige Belüftung. Wie sieht das für den Motor? An der Seite hast du die Belüftung, da zieht die Luft rein, da kann der Motor das saugen. Hier habe ich gerade noch ein altes Autoradio entdeckt. Wenn es nach mir ginge, würden die heute auch noch so aussehen. Das sieht um einiges geiler aus als bei uns. Mal auf den Kilometerstand geguckt. Was sagt er? 96.800. Ne, 968.092. Ne, das sind die 100 Stunden. Das, das sind die 96.809. Ja. Ne, es müssen 100 da sein, oder? Jeweils 100 Meter immer. Das Auto, der Auto, das. Hier kannst du ein bisschen checken. Das ist geil. Okay, aussieht. Oh, die Sonne blendet so ein Bacon. Oh, zieh es rüber. Attach, wo kommt Tür? Die Security. Es legt deinen Sicherheitscode an. Echt? Denke ich schon. Attache heißt irgendwie so machen oder anlegen. Wo ist deine? Zentüre ist bestimmt gut, keine Ahnung. Und Security ist auf jeden Fall. Ja. Äh, ja. Und ist hier den Nepa viel mehr, viel mehr als brauchen. Also was ja. ich so im Auto nicht brauchen. Ganz schön cool. Ich komme. Wo geht's hin? Wir fahren nach Held und Schloss. Mein Arsch wird nass. Wo fahren die so schnell? Ich fahre noch gar nicht. Achso, ich dachte, ich erst mal Licht an. Aber guck mal, der Zündung, der sieht gut Geht aus. Das? Ich sehe kein Licht. Scheiße, dann ist das Auto wohl kaputt. Schlupfst du? Ich muss nicht hier nochmal eins machen. Kabel. Kabel. Kurz schließen. Wow. Üb ist der Kabelsalat. Nee, nee, das ist ja noch irgendwo Spannung drauf. Guckst du? Oh, es ist kalt hier. Seid ihr die Heizung Fenster? Ach so! <lacht>
Today we are exploring an epic cooling tower. A huge and really impressive place. It's part of an abandoned coal-fired power plant in a Belgian town full of industrial ruins. Unfortunately, the entrance door was locked by the time we visited the place. So we had to do it the daredevil way and climb inside. Not only did the imposing size leave a lasting impression, but also the acoustics inside. It felt like every sound was reflected a hundredfold. The power plant was originally built in 1921 and was one of the largest coal-fueled power stations in Belgium. By 1977, this place with its massive cooling tower was the main source of energy in this particular area. It's said that the cooling tower was able to cool down 500,000 gallons of water per minute. Ich habe heute mal so gemessen, so. ich glaube genau 120, 120 Meter ist der Umfang, bin ich immer drum herum gelaufen und dann habe ich noch mal, dann habe ich noch mal einen Durchmesser genommen. Und der Durchmesser ist? Ungefähr 30 bis 40 Meter. Ja. Hm. So sieht's aus. Echt erschwerte Bedingungen hier. Ups. When you keep an eye out for the details in here, you can still get a good idea of how this cooling tower must have worked back in the days. The hot water from the plant next door would come up through this large structure in the middle. Back then, there wasn't any grid on the hole. The water was fed out into the many channels where it then trickled down over several wooden slats. While dripping down, the hot water was cooled by the wind that swept in from portals in the base of the tower, leading to the release of billowing columns of hot air. The cold water was collected in the basin under the tower, then pumped back to the power station. Since much cooling water is needed in the course of electricity production, cooling towers are typically built near a river or the sea. After many years of operation, a report proved that this power plant alone was responsible for about 10% of Belgium's total CO2 emissions. This led to protests from Greenpeace in 2006, which gave the plant a lot of negative attention. So it shut down only one year later in 2007. The power plant itself has been in a state of demolition for years already. And the cooling tower, well, it still stands today, five years later. So as long as the site is still around, a visit is highly recommended. Back to Luxembourg. 
After exploring many places on our urbex road trip, like a massive cooling tower and long tunnels in the underground, it was about time to visit some more abandoned residential houses. When we arrived at Maisonkirch, an attentive neighbor immediately realized what we were up to. But instead of chasing us away, that guy, who was obviously an urban explorer himself, showed us the way in. On top of this, he warned us about the vigilant son of the former owner, who is living right next door. Accordingly, we moved carefully and quietly through the rooms. But at nearly every step, floorboards and the stairs creaked. Very soon, we started to whisper. Die Bergstadt. Jahrgang, der 15. 1927. Was ist denn das? Das sind Anzeigen oder was? Das ist eine Zeitung. Na, irgendeine so ein Magazin, würde ich mal sagen. Hier ist sogar ein Nest. Aber das scheint derzeit nicht bewohnt zu sein. 93 Jahre alt. Deutsche Sprachlehrer. Scheinbar sind das hier ein paar Schulbücher. Oh, schau dir mal diese filigrane Schrift an. So schreibt heute und so schafft es keiner mehr heute zu schreiben. Okay, Freunde, was will uns der Karikaturist mit seinem Werk sagen? Nearly everything was left behind. The cupboards were still filled. Next to numerous documents, we discovered clothes, preserved food, and many more fascinating things from another era. There are a lot of furnishings that you usually only see at an antique dealer. It was dark everywhere. Due to the lack of light, it was difficult for us to shoot in the old house, and flashlights would have only exposed us. In 1791, Maison Kirsch was built. On the property, there is the main building with an adjacent cattle shed and a derelict barn. All the structures are connected. Back then, it used to be a distillery. A variety of wine bottles and preserved fruits indicate that this is probably true. It's said that the farmhouse was abandoned in the 60s. While exploring, we realized that the former man of the house might have been an avid tinkerer. Hier wurde auf jeden Fall getüftelt. Ja. Modellflugzeuge. Modellflugzeuge? Sieht so aus, oder? Ja. Das sieht für mich aus. Übel. Und es ist auch leicht gebaut. Schau, das ist wie so ein Zirkelloch. Ne. Auf jeden Fall ein Flugzeug. Ja, schau hier, hier. Ja. Krass. Deswegen meinte ich für uns, dass es aussieht wie das die... Als Tüftler leben. Genau. Oder eben auch ein bisschen wie so ein Kinderspielzimmer. Das hier sieht aus wie eine Spieluhr, aber in sehr komischen, sehr komischen Art und Weise. Uns ist schon total befallen vom Holzbaum hier überall. Oh, schau mal, wenn du das hier hochdrehst. Ja. Was ist das hier unter dir? Das hier? 
Ah, das ist, das ist auf jeden Fall auf Deutsch geschrieben. Kommt so rum. Lampe ein aus, Motor ein aus, Steuerleitung. Kann das öffnen? Ja. <lacht> Fragt mich nicht irgendein Bauteil. Lucifer. Auch hier, super geil. Das ist alles das ist kleine Kisten. Dem Indianermann war oh, wahrscheinlich mal Tabak drin. Spinne. Herr Kirsch, Analytik vom 26. Ach nee, wahrscheinlich vom 2.6.50, 1950. Winkelberechnung. Ich kann es halt nicht lesen, wir können ja die Sprache leider nicht. Hier hinten war noch irgendwas mit. Okay, hier ist leer. Mit Strom. Kreisläufen. Hier. War auf jeden Fall viel beschäftigt, der Mann. Uiuiui. Ui. Ingenieur wahrscheinlich. Jahrgang 16, 1927. Oktoberheft. Research, we came across a legend about this site. We weren't able to determine whether the story is true or not, but it's said that Mr. Kirsch died in the mid-60s. He had bequeathed a small fortune to his widow. However, the son didn't join the paternal business and the distillery of the father stopped production. So the mother lived alone in the house. In her last years, Mrs. Kirsch needed nursing care. The son took over the care of the mother, since the daughter had already left to start a new life in Belgium. After five years, the mother passed away, and the family came back together. There wasn't that much left of the former fortune, but it was enough to pay for a nice funeral. But the sister couldn't believe that all of the money had gone to cover the care of her ailing mother. So she alleged that the brother took some of the fortunes. Then the lawyers dealt with it. And maybe they are doing it still today. In Luxembourg, we met with our local friends again. This time, they showed us an old farmhouse. The big property is totally overgrown. And the place looks rather insignificant from the outside. But in the middle of the thicket and well hidden, we spotted several buildings. A mill with adjacent residential houses and a barn. sofort gesehen, dass es sich hierbei um einen alten Bauernhof handelt. Vielleicht das erste Gebäude. Auf dem Gehöft sind Ställe.
access was no problem at all. Every door and window stood open. Next to the big buildings, there were some smaller sheds too. For example, an old wine cellar. Our highlight of this place might be the collection of vintage cars. Altogether, there are five of them. With four cars being located in the barn. This is a two-door car, but we couldn't find out the model. Plus three identically constructed vehicles. Each is probably a Vauxhall Cresta PC. Jo. Richtig geil. Das Auto Autoradio. Ja. Blaupunkt. Stark. Oh. Oh. Nice. Geht das noch, ja? Ja, oh. <lacht> geil, Mann. Übelst geil, Mann. Zu schade, dass sie so im Arsch sind. Hier hast du sogar noch deine Kontrollleuchten. Du hast gerade die Klappe aufgezogen. Ja. Funktioniert der Mechanismus noch? Ohne, ja, ohne Problem. <lacht> Hier sind einfach mal, keine Ahnung, 20 Walnüsse im, im, im Handschuhfach drin. Jetzt frage ich mich, ob das ein Mensch war oder ob quasi ein Eichhörnchen oder irgendein Tier das hier als Lager verwendet hat, weißt du? Schau mal. Wow. <lacht> ja, das sieht schon nach Eichhörnchen aus. Guck mal, die sind ja nicht aufgeknackt. Die ja, ne? machen aber alle genau. aufgebissen, so wie die das machen. Die nagen die ja auf. <lacht> so geil. Nice, man. Und das hier ist ja ein Koloss. <lacht> Alter. Mit roten Innenraum, ne? da muss da schon ein paar dahinter sein. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist nicht mal das Glas eingeschlagen. Hier hast du Hebel für Lights, der Mist und X. Schaltknippe. Das ist geil. Das hat einfach auch wie die Armatur gemacht ist, ne? Mit so einem. Ähm, ich weiß nicht, wie sie sieht, ein bisschen aus wie Mahagoni-Holz. Siehst du noch, wie der Lacken original aussah? Was ist das hier? Schau mal, kannst du das rausholen? Das hier? Ja. Das ist ein alter Wagenheber. Geil. Das ist ein Stück vom Motor, ne? Ja, ist äh, Lüftung. Ach, hier ist gleich noch einer. The special vehicles, the entire furnishings of the residential house and the sheer size of the property are evidence of bygone wealth. By now, everything is decayed. Mold is ubiquitous. You can still find many items of everyday life, even personal things, in a nearly fully equipped kitchen. Was haben wir noch so drin im Kühlschrank? Kann ich das sagen? Waffeln würde ich sagen, oder sowas wie Biscuits. Also, Schnee. Na, dann haben wir noch im Gemüsefach so ein bisschen Rohkost, würde ich sagen. Ne? Mhm. So ein bisschen leckere Erde. 
frische Mutter Erde. Hier haben wir ein paar mh, äh, Mitbewohner, die reinigen dann immer so ein bisschen nebenan. Ja, also hier die Fächer und so, die reinigen die dann, die schnappen den Dreck dann so ein bisschen weg. Und im Kühlfach, da haben wir was ganz besonderes liegen, nennt sich Lasagne. Ist aber leider nicht mehr so viel da. Geil, diese Verzierung. Ach, das ist ein Bett? Ja. Ist mir gerade das aufgefallen? Das ist ein Bett, was hoch drin steht. Ist so schön, wie das alles geschnitzt ist. So, jetzt eine Blumen. hier hinten gerade erst entdeckt, weil das mittlerweile so überwachsen ist, dass sich das echt total in dieses Bild hier einfügt. Das sind alte landwirtschaftliche Maschinen und die sind komplett mit Moos überwachsen. Das wird ein Flug sein, schätze ich mal, ja, zum Auflockern der Erde. Die drüben könnte man sich quasi noch draufsetzen. Das ist der Anhänger, Anhängerkupplung, hier hat man die Bremse, schätze ich mal, weiß nicht genau, aber ich glaube schon. We don't know how long the site has been abandoned. It's said that the house was up for sale when the farmer died. However, no one could be found who wanted to live here. So, this place fell into oblivion and has been decaying ever since. The future of this site remains uncertain. big urbex road trip, our local friends decided to show us an abandoned luxury villa. In a group of five, we entered the overgrown property somewhere in Luxembourg. Apparently, this mansion belonged to a successful building contractor. The business itself is right next door, but deserted as well. Das gehört alles in Alles für den Keiner mitgenommen? Ja. Krasser Shit. Ja, wir rein in die Wohnung, oder? Okay, das ist bereit, Bruder. Das ist die Kamera. Ich wollte gerade sagen. Was? Das sind bestimmt Kameras. Das ist die Kamera. Okay, das ist mein. But before we could start our exploration, there was a short moment of shock. Was ist da? Ja. To be honest, we didn't expect other explorers. Ich geh bloß rein, dann sehe ich so eine Armeehose, denke, das ist Steve. Und dann denke ich, nee, hä? Da läuft doch hinter mir. Fuck it. Ja gut, hätte auch Security sein können oder was weiß ich. Ich wollte gerade sagen, deswegen bin ich nämlich schon drunter gesprungen aus. Die war alles Hier ist eine fette Garage. Uh. 
Aber hier war noch keine Schrottliebe, ne? It was pitch black inside. And where windows weren't boarded up, we had to be careful with our flashlights, so no one could spot us from the outside. Unfortunately, almost no furnishings were left. Although you can still get a good idea of how the different rooms were used back then. For example, there was a slaughtering block in the mansion, no kidding. And also a cold room. Our personal highlight was some kind of panic room. Marco, wir haben geknackt. Ein Tresor? Na, Lauf. Das ist ein, das ist ein kleine Kuh mit Telefon drin und so. Ja? Und dann kannst du kannst dich einsperren, falls, falls ein Fächer kommt. Ja, und hier hast du dann wahrscheinlich dein Safe nochmal, oder? Ne? Im Panic Room nochmal ein eigenes Safe. <lacht> wow, geile Leuchte. Telefon? Lieber nicht. Ey, Digga, ich chill hier gerade in meinem Panic Room. Mmh. Willst du mit rüberkommen? Genau, ja, 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 genau, dort das Ding hinter der Schrankwand. Alles klar, alles gleich. Bring ein paar Chicks und ein paar Bonus mit, yo. Woo. As far as we know, this building and the neighboring construction company have been abandoned for some years now due to a lawsuit. The legal battle is about two former business associates who were involved in a dispute which is all about money and crooked machinations. As well as jewelry, wine and what's missing, of course, weapons. One of the associates was being accused of having used the account of the company, of which he only owns a stake, and embezzled around 5 million euros to lease a hunting ground in Germany. That would also explain all of these tiles you can find in the house. Junge, Junge, Junge. Teuer auf jeden Fall. Die hatten einen Aufzug, damit sie diese riesige Treppe nicht gehen. Was sind da hinten bei Ruhe? Franzosen? Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Franzosen aus Franzosen. Ziemlich nice. Der Herr hier ist geputzter als bei mir in der Bude. <lacht> Riesling? Ja, schon. Will jemand einen Schluck Riesling? Die Pflanzen suchen sich echt immer ihren Weg. Selbst wenn es Rollo zu ist. Oh Gott. Mit goldenem Abfluss. Hm, wie man es von manchen aus Places kennt, hat sich jemand eingenistet. Der Dachboden. Oh, hier ist ein Riesen. Der Motor vom Fahrstuhl ist hier. 
Und das ist noch so neu aus im Vergleich zu dem, was wir sonst immer so finden. Es ist nicht mal eine große Staubschicht drauf, das ist krass. Die Kabel sind alle noch intakt. 2007, hier das heißt der Rollbus aus dem Mann 2007 kontrolliert. Also ich denke, dass der Challenge auch, auch nur noch was zum Aufzug dann wieder. Ja. Wir haben hier tatsächlich ein BD mit Toilette. Ein BD mit Toilette drauf. Aber krass, oder? Das mussten also irgendwelche reichen Leute gewesen sein. Und die haben eine Weihnachtskugel auf ihrem Seifenhalter. Krass, das ist richtig dekadent. Und der war irgendwie Klofetischist, der hat überall hat der Toiletten hier. Ja, übelst viele Badezimmer. Ne? Ach so, ja, und guck, das nenne ich mal Luxus. Sogar die Stromleitung war schön mit Holz am Absurden so bedeckt. Die waren immer bedeckt, ne? Ja, ja. Überall. Ja. Of course, a spa area must not be missing. Next to an indoor swimming pool, there was a sauna. Everything was still in pretty good condition. After sunset, we left this impressive estate and hit the road. Our next destination was an abandoned hotel, which is said to be haunted. And we wanted to explore it in the middle of the night. But more on that in the next part. Hotel Bocoin is a small hotel located in a quiet area of Luxembourg. On this picture postcard, you can see how it used to look back then. Today, this place is anything but cozy. In fact, it's an absolute mess. It looks like this house was rummaged through multiple times. Traces of vandalism are everywhere. On the main floor, there used to be a bar and a restaurant. The latter was known for fine cooking. Unfortunately, the structure is partly flooded with water and decay is progressing fast. Speisekarte. Licht aus. Okay. Ah, hier hat man direkt die ähm, verschiedenen Gerichte und was man, also Getränke. Echt? In dem Fall hier Cherry, alles schon eingespeichert. Oh, äh, Fanta Sprite, amerikanisches Bier, Champagner, Coca-Cola, Orangensaft. Du kannst quasi direkt deine Bestellung abtippen. Graton, ach hier hast du die ganzen Beilagen. Banan also Banana Split, Ananas Kirsch. Steak. Ja. Und hier ist so aus wie Karton. Hm. Karton. <lacht> Geil. Teller, die direkt schon portioniert sind. In die Mitte kommt Steak, links rechts Soße, Erbsen, Kartoffeln oder so. Zum Beispiel. On the upper floors there were hotel rooms. 
Gästezimmer hier. Ach du Scheiße. This place was built in 1964. Probably in the early 2000s it was abandoned. We found calendars with matching years numbers everywhere. It is said that the hotel had switched owners several times. The last owners were Dutch. It was a couple that crossed some borders to start a new life here. But it seems like their efforts have failed. The hotel had to close its doors because there were barely any guests coming. Before we entered this place, we had heard ghost stories. We aren't the kind of people who believe in that stuff. But the atmosphere was creepy. And you really don't want to be here alone in the middle of the night. Oh shit. Was sind so gescared, man. Ein Kinderschuh aus Porzellan. It is said that the former owners found a young girl in front of the house one day. She didn't want to talk and the married couple didn't urge her to. She got food They played with the little girl, and so months went by. It seemed like they would become a real family. Until she just disappeared one day. The wedded couple searched the hotel, but couldn't find her. So they asked the old neighbor and described her. Deep in thought, the neighbor said the couple should take a seat. He left the room and returned with a yellowed picture. The pair from the hotel couldn't believe their eyes. It was Mary in the picture, their little girl. The old man said that the hotel used to be a farmhouse many years ago. One day there was a fire. The peasant couple escaped the flames, but little Mary died in the inferno. When you are quiet in here, you can still hear her crying for help. And on some days, you can even see her body. Wait, what was that? Can we see this again? Nah, just kidding. Of course, this whole story is just bullshit. Well, at least that's our guess. The tale is part of a geocache, and we even found a note that belongs to that treasure hunt. The only thing in the hotel that came close to being ghosty was in the attic. Cool. Jetzt haben wir das Rätsel um den Geist gelöst. Das war er. It was a cold February day, somewhere in Belgium. The sun had already set some time ago, while we were approaching an abandoned sanatorium through the woods and without lights to avoid unwanted attention from neighbors. Soon we could see the shape of the building at dusk. Priority number one for us was to find a decent sleeping spot. For filming it's always better to explore an abandoned place by daylight, so we limited ourselves to getting an overview of this building first, making it easier to locate a proper room for our night quarters afterward. It was pretty challenging to find a safe place to sleep, Finally, we chose a room with a working lock and removed any shards of glass. Home sweet home. Then we blocked any possible access point, even the ventilation shaft. 
That way we wanted to avoid any unpleasant surprises. We knew that this site was highly frequented by all kinds of people. We didn't want them to find us here asleep, so we did everything to prevent that. Easy. Nice. We decided to set up our tent inside the room. There was a broken window and we knew it would be a very cold night. The tent should protect us from chilly winds. And then, it was bedtime. Und wie hat es hier so geschlafen im Gruselhaus? Eigentlich Haus cool. Ja. Wir haben halt ständig irgendwelche Geräusche gehört, aber das ist dem Wind zuzuschreiben. Und ähm, sonst haben wir alles ziemlich gut abgesichert und haben uns extra einen Raum gesucht, den man verschließen konnte. Von daher war das okay. Mhm. Wir haben auf einen ziemlich schönen Sonnenaufgang gehofft, das ist jetzt nicht so der Fall gewesen. Und es hat einfach über Nacht geschneit, also richtig kalt. Ansonsten kann ich, würde ich sagen, wenn ihr nächstes Wochenende noch nichts vorhabt, dann könnt ihr einfach mal in ein verlassenes Sanatorium gehen und da schlafen. Das ist eigentlich ganz chillig und man spart sich ein bisschen Geld für ein Hotel und so. Das ist auch romantisch mit Girlfriend, also der wird es bestimmt super gut gefallen. Ähm, und ja, dann, sonst würde ich sagen, top, oder? Also wir haben auf jeden Fall bequem geschlafen. Ja, es, es, es ist quasi ein Do-it-yourself-Hotel. Ja, so ein bisschen. Zu einer Uhrzeit ein. Die Tage vergehen. Die Tage vergehen immer schneller. Es ist schon wieder Winter. Es ist aber voll geil. So. Was? Na, der 23. Heute ist der 24. Was? Na, der Wechselhof. 23. 2. Dann brauchen wir jetzt irgendwie nie. Gestern haben wir verpasst. Ja, wir sind erst abends gekommen. Ja. Witzig. So. Und 
Sanatorium du Bézier was one of the many sanatoriums that were built in the 19th and 20th century to treat tuberculosis. The construction of the site started in 1900 and cost around 1.2 million francs. The first patients were admitted three years later, in 1903. Only men from a nearby industrial city were treated at first. More than 100 beds were provided for that. Later, the facility was opened to infirm women too. Remote from the next town, the sanatorium stands at a height of approximately 400 meters, surrounded by conifer forest. Clean, fresh air, as well as quiet and peace, should help to cure diseases. Self-sufficiency was really important, because the major concern of the surrounding communities was not to get infected with tuberculosis. So the site had its own water supply and even a graveyard. There were single and multi-bedrooms for the patients on the middle floors. Upstairs, there were housing spaces for the nursing personnel. Once it became possible to treat tuberculosis with drugs, this building got a new purpose. It became a rehabilitation facility with around 150 employees. There was even a patriotic clinic. After integration with another hospital, the site was closed in 2010. It became a shelter for asylum seekers and eventually was abandoned due to cost concerns. Today, nearly all of the furnishings have been removed. To be honest, the inside is not too exciting anymore. Oh, I was scared. It's only two Urbexer. Das ist schon krass. Aber ich glaube, höher ist für mich auch nicht drin, Alter. Voll nice hier. Ja, der Blick in die andere Richtung ist noch geiler. In the 1950s, a man from a Belgian town discovered a spring of water near the place where he lived. 
Shortly after, he started to sell this water, as his brand, named after himself. At first, a small bottling plant was built, but after a second source was found, a bigger and far more modern one was constructed. It's the facility you can see here. In 1980, around 18,000 bottles were filled per day. Some time ago, this bottling plant, together with the water brand, was sold to a US businessman. Das sind alles volle Kästen mit Glasflaschen. Aber wie man sieht, sind die alle leer. It was fascinating to see all these different machines, which are still used in today's bottling plants. You can easily imagine how loud it must have been inside the factory when these devices were operating. It seems as if around 20 years ago, production had been stopped for unknown reasons. Everywhere we found calendars and documents which were dated to 2002. We also discovered a variety of different bottle tops, so probably several kinds of mineral water have been bottled here, like still and sparkling water. Under the weight of snow, the roof of the factory collapsed in 2011. Only a few months later, the owner announced that he wanted to rebuild the bottling plant. Unfortunately, the sum he got from the insurance company was way lower than expected, but this money was needed for the planned construction works. When we arrived six years later, the water bottling plant still lay in ruins. And by now, it's demolished. We went there just in time. The history of this coal mine in Belgium actually dates back to the 1850s. Back then, the first shaft was dug to a depth of 250 meters. Today, the site is just lying idle. Anyway, it was hard to get in because it was tightly closed off for any kind of visitors. At least when you are trying to enter from the street. On the back there are some hills and no kind of barrier at all. Oh. Oui. Blood. We chose this way to sneak in. The hills were actually pretty steep and the slopes were slippery too. It was onerous but worthwhile, as you will see in just a bit.
What makes this place so special is the remarkable architecture. This coal mine looks like a castle to us. Nice. After an accident in the first shaft in 1877, this coal mine closed for the first time. The old buildings were demolished around 30 years later. Shortly after that, this site reopened and operated until the 1970s. We noticed that the whole area is uncommonly small for a coal mine. Surrounded by the hill and houses, the site couldn't really expand. Also remarkable are the pit head baths. In Germany, for example, the bundles of cloves get pulled up to the ceiling. But in this coal mine, there are cloves lockers. For men and women. So women worked in these mines too, which is not very common in other countries. It is even said that women in the tunnels bring ill luck to male miners. In total, three vertical shafts were dug. In the 1930s, the coal mine of Hazard de Sherat, or Sherat D, reached its apogee with 1,500 miners. Alter, was ist das für ein riesen Gerät? When it closed in 1977, around 600 people lost their jobs. Schau dir schon mal nur diese Muttern an. Die sind einfach so groß wie meine Hand. Oh, ich bin so froh, dass wir uns nicht davon abschrecken haben lassen. Der, der Weg war so super easy. Ne? Das war quasi wie. Das war, ich komme mir vor wie in der Mission von einem Computerspiel. Das ist alles so. Tomb Raider hier rumklettern und, und äh, Splinter Cell Sachen, Sachen umgehen. Ah. Ja, wie ein Bergfried oder wie der, wie der Turm eines bösen Zauberers. Hm. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Blechen, ne? Habe ich gerade gesehen, da, dort ist einfach mal ein Durchbruch. Dort hinter dir. Also auch mit den Stufen. Since 1997, this coal mine has been under monumental protection. Which means nothing actually. There were no signs of any maintenance measures or something like that at all. But since the beginning of 2017, the remediation of the site is in full swing. It was said that only some buildings, which are probably contaminated with asbestos, will be knocked down. The heritage protected part of this site, these are the buildings we've explored, 
will not be demolished. They are being refurbished. So, after 40 years of decay, the coal mine of Hazard de Charat finally gets a new purpose. And we could cross the site of our bucket list. So nice. Jetzt noch ein Buch, ein Kaffee vielleicht. Jo. Nein, 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 mein Fernglas und es rollt immer noch. Nein! Was ist denn so? Oh, wir müssen jetzt sein. <lacht> Aber mit dem Clip verdienst 1000 bei Fail Army. <lacht> Nein! Hab ich gerade nicht gefilmt. Oh, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich drauf hab. Auf jeden Fall hab ich gerade mein Fernglas gedockt. Aber ich hab's nicht gefunden. Das wird so was von im Arsch sein. Bis den ganzen Hügel bis hier runter. Und wahrscheinlich gegen diese fucking Steinkante da geklatscht. Oh. Ne. Alter. Wie neu. Es lebt! We are back in Germany. Far to the west of the country, there is this huge site of around 220 hectares. Most of this area has been used as a military training ground of the German armed forces. But today, it's a nature reserve. It was open for the public and you can meet a lot of people out on a walk with their dogs nowadays. Tracks and trenches are silent witnesses of the military drills that used to take place in the whole forest. By now, a lot of different animals have resettled here. was part of Adolf Hitler's Siegfried Line, which was built between 1936 and 1940. This was a huge defensive system, featuring more than 18,000 tunnels, bunkers and tank traps. After World War II, most of these constructions were demolished, 
but you can still find some remnants from that period. Overgrown and covered in moss. However, these tanks don't have any exciting history. They weren't used in the war at all. These colossuses were targets for the German Bundeswehr and were used in more recent exercises. We found five tanks in total, distributed all over the area. We are no tank experts, but it seems like three of them were so-called Kampfpanzer, of the type M47 pattern. One right at the trail, one in the woods, and one is completely overgrown. Another one is an M41 Walker Bulldog that seems to sink in the pond. Last but not least, there is a Schützenpanzer Lang HS30 right next to a wall. To be honest, these war machines form a disturbing contrast to the peaceful natural surroundings. Tanks always brought devastation. But these tanks in particular don't appear very terrifying anymore. They are home to plants and animals. And it's amazing to see what can grow from something so bad. We arrived back in Germany and had reached the end of our first big international airbags road trip. During these 10 days of traveling in 2017, we experienced many thrilling adventures, explored awesome abandoned places in different countries and even made friends with new people. All in all, it was an intense adventure we wouldn't miss for the world. Thanks to all the new subscribers who discovered our channel over the past 5 years, and many thanks also to all the viewers who have been watching our videos since the very beginning. Your support is really amazing. We've only come this far because of you. And no worries, there will always be a new exploration. So, what was your favorite exploration from this series? And would you like to see more of our old stuff remade like this? We have a couple more cool series from our early years that we'd like to give a polish and re-upload. Let us know what you think about that. Have a great 2022, stay curious and as always, keep exploring.